Marco Borsato heeft niet alleen zijn carrière, maar ook zijn liefdesleven met Leontine in duigen zien vallen door alle beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Zij is er nu vandoor gegaan met een andere vent, niet geheel toevallig ook multimiljonair. En daardoor heeft ze Marco nu niet meer nodig om de laatste designertassen te kopen. Allemaal heel pijnlijk voor Marco, maar nu is ook voor hem de weg vrij om een nieuwe dame aan de haak te slaan, bij voorkeur natuurlijk wel wat jonger. En als het iemand lukt om hem al zoenend met een nieuwe lover vast te leggen op de gevoelige plaat, dan kan hij of zij flink cashen door het resultaat naar Juis Koningin Yvonne Koldeweijer te sturen. Yvonne heeft namelijk wel oren naar zo'n foto. Ik betaal niet voor scoops, maar als ik bijvoorbeeld zou horen van, luister, ik heb hier Marco Borsato die staat te bekken op straat met een griet, daar heb ik een foto van. Wat heb je daarvoor over, dan zou ik een bot doen, zegt ze in haar podcast The Juice Show. Koolstofmonoxide host Mark Koster, ik ken die bedragen van vroeger toen ik bij Nieuwe Revue werkte en een paar deuren verder zat de story toen en die betaalde forse bedragen. Daar werden echt wel duizenden euro's betaald soms. Yvonne, nou, tegenwoordig is dat niet meer. Evert betaalt max 250 volgens mij aan spionnen. Aan zijn eigen fotografen weet ik niet hoor. Hoeveel zou Yvonne ervoor over hebben? Ik zou daar zeker denk ik wel, als je echt goed ziet wie het zijn, niet te blurry. Voor blurry zeg ik 500 en voor echt scherp en die chick is ook nog juicy en bekend of zo, 1000 euro. Sowieso. Ze vervolgt, dat zie ik als een investering. Ik kan hem natuurlijk achter mijn betaalmuur zetten, maar dat is niet eens nodig. Het zou ook gewoon een leuke presodimium stunt zijn om in de media te komen. Niet dat ik dat nodig heb, hahaha. Ha, ha. Maar gewoon voor de lol of zo. Ik weet niet, het lijkt me wel leuk. Overigens haalt Armando Borsato, de broer van Marco, in de weekend keihard uit naar Yvonne en haar juiscollega's. De juiste kanalen krijgen ruimschoots de gelegenheid om artiesten te vernietigen. Er wordt geen horen wederhoor meer toegepast, ik vind dat lastig. Daar heb ik wel moeite mee, klaagt hij. Zelf is Armando ook al langere tijd actief in de muziekindustrie. Ik doe het al 28 jaar, dus ik ben wel wat gewend. Ik heb haar op mijn tanden en weet me staande te houden. Ik ken de wereld, ken de mensen, weet hoe sommige dingen werken. Maar die wereld is wel veranderd in de afgelopen jaren. Hij is gewoon harder geworden. Thank you.